an extraordinary host for us here in this market. We look forward to the development of a big business in France. And I want to personally thank and congratulate Azadeen for being our very first French guy. J'ai 10 minutes pour vous parler très rapidement de mon histoire. Je, je m'appelle Asdine Teva, je suis en France depuis 33 ans. Je suis d'origine marocaine et la France c'est mon pays, c'est mon deuxième pays. I have about 10 minutes to, to address you or talk to you about my story, about who I am. I'm Asdine Teva, I'm originally from Morocco and France is my country. ingénieur en informatique. Il y a quelques années, j'étais chef d'entreprise dans une dans entreprise traditionnelle. Et puis, il y a seulement trois ans et demi, une amie très très chère qui n'est pas dans la salle ce matin, Lila, je ne sais pas si elle est là, elle m'a invité à une réunion. Elle m'a dit, Asdine, il faut absolument que tu viennes m'accompagner dans une réunion. Je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était le marketing de réseau. I worked in the IT industry for many years as a, as a business owner and a businessman. And uh, several years ago, a good friend of mine, Lila, who might be here in the audience, introduced me to this incredible business, which is the network marketing. Plus, comme on dit, j'avais pas le temps, j'avais deux téléphones pour gérer mes entreprises. Et puis il a réussi à me convaincre euh, en une semaine pour que je puisse l'accompagner dans une réunion euh, de présentation. Et so, she, she extended an invitation to me and it took about a week for me to accept. At first, um, I was reluctant to listen to her and to listen to what this, uh, this company or, or this business was about. But after a week, when, I, when she continuously called me, I decided to accept and listen to her and to sign up in Monavi. Et puis j'étais à cette réunion, la première réunion de ma vie du marketing de réseau, je ne savais pas qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau et il a fallu que je rencontre une personne qui s'appelle Guillaume Zubena qui n'est pas là en France en ce moment, il est aux États-Unis et qui m'a en une demi-heure m'a donné quelques règles du marketing de réseau et c'est là où j'ai eu le premier déclic comme quoi on peut entreprendre autrement. And because of her invitation, I attended a small event, and that's where I discovered uh, multi-level marketing, or, or this kind of uh, uh, enterprise. And after I discovered and thought about it, I thought that it was right for me, and so I signed up. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que je ne gère plus d'entreprise traditionnelle. Je suis depuis trois ans et demi un, un networker professionnel. Je suis un entrepreneur, un, un entrepreneur sans contraintes, ni administratives, ni patron, ni salarié. Et aujourd'hui, je suis un passionné du marketing de réseau parce que euh, le marketing de réseau, c'est l'entreprise par le cœur. Et ça, ça me plaît énormément. So, Obviously, the traditional business. I left um, having a boss. I left having uh, somebody to report to, and decided to become an entrepreneur, which has been the greatest thing in my life. It has been the greatest experience. Now I don't have to report to anybody. I do what I want and when I want. Et puis il y, y a trois ans et demi, donc j'étais un leader euh, en France d'une entreprise américaine que je, dont je ne citerai pas le nom, mais je n'ai pas eu le succès que j'attendais euh, pendant trois ans. J'ai eu un succès d'estime, un succès qui m'a permis de comprendre cette industrie qui est aujourd'hui pour moi une passion. Et donc, j'ai signé et 
and uh, I became a leader fairly quickly in this new industry, uh, which I will not uh, say the name, but um, anyway, became a fairly successful, but not anywhere close to as successful and as quickly as I have since I've joined Monavie. Et il y a exactement dix mois, jour pour jour, un ami justement que j'ai connu dans cette entreprise euh, d'il y a trois ans et demi qui s'appelle Bruno Grillo et deux amis et Francisco Nunes. And so, two wonderful people that I met exactly ten months ago, which are uh, Francisco and Bruno, um, who sponsored me and brought me this incredible opportunity. Ils m'ont appelé il y, a, il y a 10 mois environ pour me dire Asdine, c'est le, 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 le bon moment pour toi pour que tu puisses démarrer avec nous, mon avis, puisque mon avis démarre en France officiellement. Et j'ai pris quoi J'ai pris une nuit, je n'ai pas dormi parce qu'il fallait que je prenne la décision. Je n'ai pas dormi toute la nuit et le lendemain, j'ai appelé Bruno, je lui ai dit Bruno, je fonce avec toi et c'est comme ça que ça a commencé cette aventure, mon avis. After they called me, I couldn't sleep all night. I was very restless. I couldn't stop thinking about this opportunity. And so the following morning, I was anxiously, I anxiously uh, called him and said, I'm ready to start this adventure with you too. Et ça a commencé l'aventure parce qu'il fallait commencer par deux personnes. J'ai sponsorisé la première personne, justement ma meilleure amie, Lila Valentine, que j'ai mis ici sur un autre arbre à droite. Et j'ai sponsorisé la, une personne pour qui j'ai de l'affection, de l'amitié, c'est mon ex-femme. Euh, nous sommes séparés depuis six ans. Elle est là, elle est là, elle m'a toujours soutenu. Et c'est mon deuxième filleur, parce que c'est la mère de mon fils et le futur de mon l'aventure a commencé parce que juste après Lila a sponsorisé son, son, son petit ami son, son homme qui s'appelle Franck Ganchard, je ne sais pas s'il est là il est là et, et avec Franck Ganchard on a démarré ce business depuis 10 mois aujourd'hui on a plus, on a environ 1300 personnes dans notre groupe et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure avec une équipe à Besançon aujourd'hui à Paris, à Strasbourg euh, à Marseille ainsi de suite And so the second person we sponsored was a very good friend of ours, uh, Franck uh, Gansha, who's over there. And uh, from there, our business grew uh, in the small town called Besançon, and then in Paris, started growing in Paris and in Strasbourg. And today we have over a thousand people in our downline. Alors, si j'ai un conseil de, de un, le premier conseil de diamant, je dirais simplement ceci. Nous avons la chance d'avoir une entreprise une entreprise exceptionnelle, une entreprise avec des dirigeants exceptionnels, visionnaires. Dalin Larson dit une vision à 20 ans, ça c'est notre première chance. La deuxième chance, c'est qu'on a un... un... Oui, je t'en prie. Sorry. 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 That's a lot to remember. <laughs> so, the, the first, uh, the first counsel, or the first advice I want to say is, as a diamond. <laughs> La première chose, c'est d'avoir une entreprise is, is to be exceptionnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un bon produit, un produit de grande qualité. Moi, quand je présente le produit, je, je dis tout simplement, nous avons un bon produit de qualité supérieure, un produit qui s'adresse à toutes les générations, enfants, adultes, Personne ne l'avait, donc on a des consommateurs autour de nous, il suffit qu'on qu regarde, qu'on attire les gens, et c'est comme ça qu'on peut développer notre business. Et la deuxième chose qui est that is c'est que nous avons le bon produit. Nous avons un produit qui est pour tout le monde, pour les jeunes enfants, pour les adultes, pour les plus jeunes gens, pour tout le monde. Et c'est un produit qui fonctionne, c'est un produit qui est en fait. C'est incroyable. Et la troisième chose, c'est qu'on a un marché, parce que quand on développe, quand on s'engage chez mon ami, on crée sa propre entreprise, mais pour créer sa propre 
propre entreprise, il faut un marché. Le marché est là, le marché de la nutrition est un marché euh, qu'on sait énorme, un marché à, à potentiel dans les 10, 20 prochaines années. Donc qu'est-ce qu'on demande en plus pour qu'on puisse nous engager, mais nous engager très très fortement And the third, the third thing that is wonderful is we have an open market. We have a market that is ready and uh, that, that is uh, ready for, for this kind of product, for health and nutrition. And so, what better opportunity is there than this? Et la dernière chance, c'est que si on comprend cette activité du marketing de réseau, tout le monde peut le faire. Tout le monde, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, quelle que soit la taille, qu que, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la formation, il suffit que vous alliez voir les gens, leur proposer votre opportunité, leur expliquer qu'ils peuvent le faire si vraiment ils croient en elle, en elle à toutes ces personnes-là. Alors le dernier, le dernier conseil, cette phrase elle n'est pas de moi, tout le monde l'utilise, tous les networkers prof professionnels l'utilisent. Notre job est simple mais pas facile. Ouais. Simple ouais. mais pas facile. Pourquoi il est simple Parce qu'on s'adresse à tout le monde. Il suffit de croire en soi pour le faire. Notre job c'est quoi Avoir un flip chart, un produit et parler avec le cœur en respectant une méthode sur laquelle je vais revenir. Hein. And so, it's easy, the method is very easy, it's sharing the product. It is, we have a flip chart, we have a product, it is just going out to share it. Um, it is a simple business, it's not an easy business. Alors, je reviens sur la méthode, parce que quand, quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Randy Schreider avec une expérience d'un quart de siècle exceptionnelle et qui nous a donné, nous a donné une méthode comme sur un plateau d'argent, qu'on peut résumer en quatre étapes. So, the, the method is very simple. It is given by Randy. It is all packaged, it's ready for us, and it has been summarized into four steps. And that's just how much simpler is it get than that. La première étape, tout le monde le sait, on ne peut pas démarrer un business sans avoir une liste de prospects, une liste de candidats. Donc, ayez toujours une liste une liste mise à jour, évolutive tous les jours. Notre business s'adresse à tout le monde, tout le monde. Donc soyez euh, des gens attractifs, attirez les gens vers vous. C'est comme ça que vous pouvez développer votre business et avoir une liste toujours mise à jour. And so remember the first, the first item on that list is keeping and maintaining your candidate list. That is the most important step. And speak from the heart and things will come together for you. Yes. La deuxième étape, la deuxième yes. étape, c'est l'invitation. Je vous ai parlé de mon histoire. Lila Valentine a mis une semaine pour qu'elle puisse me convaincre d'aller dans une réunion. Finalement, elle a réussi à me convaincre parce que elle a parlé avec son cœur, elle a parlé avec la confiance qu'elle a un ami, et c'est comme ça. Donc, l'invitation, c'est quelque chose de très très important. Alors, il y a quelques personnes. Qui, qui, ont, qui savent inviter très simplement parce qu'ils sont doués pour ça, mais ces personnes, ça représente peut-être 5-10%. Mais les autres, il suffit d'apprendre. Apprendre, là aussi, nous avons la chance d'avoir un CD, maîtriser l'art de l'invitation, écoutez-le 30 fois, une fois par jour, et je peux vous assurer que tout le monde, tout le monde peut réussir à inviter parce que c'est le cœur de notre activité. And so the second step is the invitation, as we all know. And it is so easy. All you need to do is put it in practice. And if, you, if you're not good, some people are good at inviting, but if you're not good at inviting, then simply listen to the CD over and over and over again until you become good at it. La troisième, c'est savoir. En tous les cas, je, je, je remercie tout le monde. Je remercie Daniel Larson. Je remercie Patrick Larson. Mes sponsors. Je remercie toute l'équipe à Paris. Seen the picture of the two deer a few times, and while yes, they're.